கேப்டன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த செக்மெண்ட் சமையல் டாட் காம் இஃப்டியார் ரெசிபீஸ் வந்து இவ்வளோ நாளாக நம்ம பார்த்துட்டுருந்தோம் அதாவது எஃப்டிஆர் ரெசிபீஸ் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஈவினிங்கில் குயிக்காக செய்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறதுக்கும் வந்து எல்லாேருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரியே வந்து நம்ம இதுக்கு மேலே வர இந்த ஷோவில் வந்து நல்ல ரெசிபீஸாக தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த ரெசிபீஸ் பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நோட் பண்ணியே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து நீங்கள் மறக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த வகையில் வந்து நமக்காக ஷர்ஃபுன் மீசா அப்படின்றவங்க பட்டாபுரம்லேருந்து ஒரு ரெசிபி அமைச்சிருக்காங்க என்ன ரெசிபி அப்படின்றது சொல்லிடுறேன் ப்ரான் தோசா ப்ரான் மசாலா தோசா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ப்ரான் மசாலா தோசா எப்படி செய்கிறது அப்படின்ற பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்க்ரீடியன்ட் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கடுகு இறால் தோசை மாவு எண்ணெய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் முட்டை மிளகாய் தூள் தனியா தூள் கறிவேப்பிலை வெங்காயம் கரம் மசாலா கொத்தமல்லி புதினா தக்காளி மஞ்சள் தூள் உப்பு இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் பட் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அண்ட் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியான டிஷ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய மசாலா தோசை அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்ருப்போம் அதாவது உருளைக்கிழங்கு ஸ்டப் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க பட் இன்றைக்கி வந்து இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ப்ரானை வச்சு ஒரு தோசை பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கேஸ் ஆன் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு ஃப்ளாட் பேன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க தோசை மாவு வந்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ரெடியாக இருக்கும் நீங்கள் அதை நார்மலாகவே எப்போவுமே பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அந்த தோசையில் ஸோ அந்த ஸ்டஃபிங்கை தான் இப்போ அந்த ஃபில்லிங்கை தான் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம தேவையான ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு டூ மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம பேன் வந்து ஆயில் ஊற்றிருக்கோம் இல்லையா நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இறால் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதை குட்டி குட்டி பீஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் வந்து நம்ம அதை ஸ்டப் பண்ணும் போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு போடும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க பிகாஸ் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப வெடியும் ஸோ இப்போ நம்ம கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு கருவேப்பிலை அடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் இப்போ நம்ம கடுகு கருவேப்பில் வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா நல்லா ஸ்டெர் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதாவது அந்த வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் ட்ரான்ஸ்குலன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்து நம்ம இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சீக்கிரமாக ஃப்ரை ஆகணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாகவே வதங்கிடும் நான் எப்போவுமே சொல்வேன் சால்ட் வந்து நம்ம பிகினிங்கில் ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணுற சால்ட் வந்து இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வேகிறதுக்கு மட்டுமே அதாவது டிஷ்க்கு தேவையான சால்ட்டை நம்ம ஃபைனலாக எல்லாமே முடிஞ்ச ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ஆனியன்ஸை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஷ் பொறுத்த வரையும் டெய்லி மார்னிங் வந்து உங்களால் பண்ண முடியல அப்படின்னா கூட அது ஒரு சண்டே மார்னிங் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யலாம் ஏன்னா யூஸ்வலாக நம்ம வந்து சாப்பிட்றது அந்த இட்லி தோசை சாம்பார் அந்த சாம்பார் சட்னியை தவிர அம்மா வந்து வீட்டில் எதுவுமே செஞ்சு தர மாட்டாங்க அதுவும் வந்து மசாலா தோசைனாலே ஐயோ மசாலா தோசை வேறு செய்யணுமா அப்படின்னு அதுக்கே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ உங்கள் பசங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ரெசிபிஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா ஒரு தோசை ரெண்டு தோசை சாப்பிட்டாலும் இது வந்து கொஞ்சம் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் நார்மலான ஒரு தோசை சாப்பிடும்போது ஒரு சாம்பார் சட்னியோட சாப்பிட்டு ஏஞ்சி போயிடுவாங்க பட் இந்த ப்ரான் தோசைனா கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு டு மூணு தோசை சாப்பிடுவாங்க அதில் தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் தான் நிறைய வேல்யூ இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ரெசிபிஸை வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது அதாவது சண்டேஸை நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது ஆச்சும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் செஞ்சு கொடுங்க இப்போ நம்ம ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து இதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹாஃப் கப் நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஹாஃப் கப் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ நம்ம தக்காளி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது கொத்தமல்லி புதினா ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சமாக புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபில்லிங் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் போட்டுருந்தோம் இல்லையா அந்த ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட் காச்சும் நீங்கள் இதை வதக்கணும் அப்புறம் இந்த ஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சுன்னா இந்த தக்காளி வெங்காயம் ஸோ எல்லாமே வந்து மேர்ஜ் ஆகிட்டு ஒரு நல்லவே ஒரு ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம இதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி புதினா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதை நல்லா வதங்கினோடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ப்ரான்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ரான்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரான்ஸை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் நிறைய குக் ஆகிடும் அதாவது நீங்கள் லாஸ்ட்டில் அந்த மிளகாய் தூள்லாம் ஆட் பண்ண பிறகு இதை போட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த அளவு வந்து அப்சார்ப் ஆகாது ஏன்னா அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அண்ட் அந்த கொத்தமல்லி புதினா எல்லாம் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் இதில் இறங்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ப்ரான்ஸ் போடும்போது அதை எல்லாமே நல்லா இழுத்துக்கும் ஸோ இதை கொஞ்சம் ஒரு ஒன் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம நல்லா சார்ட்டை பண்ணிட்டு தேவையான ஸ்பைசஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரான்ஸோட குக்கிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் மட்டும்தான் அதாவது டென் மினிட்ஸே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் டென் மினிட்ஸ் குக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு மீறி நீங்கள் ப்ரான்ஸை குக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஹார்ட்னஸ் ஆகிடும் ஹார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா சாப்பிடும் போது ஒரு மாதிரி அந்த டேஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஒரு டென் மினிட்ஸ் குக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ரான்ஸ் வந்து கரெக்டான ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு வந்துடும் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரான்ஸை வந்து நல்லா சார்ட்டே பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேவையான ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தனியா தூள் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் காரத்துக்கு பெப்பர் கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்பைசஸ் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த தனியாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாடை அடிக்கும் ஸோ அதை அட்லீஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா அந்த எண்ணெயோடு சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா அந்த மசாலா ஸ்மெல் எல்லாமே போயிட்டு இந்த டிஷ் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ டைம் எடுத்துக்கோங்க இந்த டிஷ்ஷை பொறுத்தவரைக்கும் அதனால தான் சொன்னேன் உங்களுக்கு மார்னிங்கில் டைம் இல்லைன்னா சண்டேஸில் வந்து இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ இதில் ஃபைனலாக தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உப்பு போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இல்லை இப்போ ஃபைனலாக கொஞ்சோண்டு இதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு குக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரான்ஸை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவு சாட்டே பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இது குக் ஆச்சுன்னா அந்த ஃபில்லிங் வந்து ரெடி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரான் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரையாக ஒரு மசாலா மாதிரி வந்துருச்சு இல்லையா இப்போ இதை எடுத்து நம்ம சைடில் வச்சுட்டு அடுத்து அதே கேஸில் நீங்கள் அதே ஸ்டவ்வில் ஒரு தவா எடுத்து வச்சுக்கோங்க தவா நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம முட்டையை வந்து பீட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அதுக்காக ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு முட்டை வந்து நம்ம உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் 
salt add panni nam or omelet ku beat pannuvom illaya so andha mari neenga beat panni thani eduthu vechukonga so ipo beat panna indha egg vandha namak ready aayiduchu so idu thani eduthu vechikalam adutha dosa batter adhavadha dosa maavu nam eduthu vechirukom illaya adha eduthukonga ஸோ இந்த தோசை மாவில் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து பேக்கிங் சோடா என்ன நீங்கள் ஆட் பண்ணுவீங்களோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம சால்ட் மட்டும் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சிக்கோங்க தோசை மாவு பதத்துக்கு இப்போ நம்ம தோசை பேட்டர் வந்து ரெடியாக இருக்குது இப்போ தோசை மாவு ஊற்றிடலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நம்ம தோசையை ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த தோசை வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் குக் ஆகிடும் இல்லையா அதாவது மேலே இருக்கிற மாவெல்லாம் ஓரளவு குக் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த எக்கை வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் வந்து மேலே வேகிற வரைக்கும் லைட் வெயிட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே போட்டுட்டீங்கன்னா அந்த மாவாக இருக்கும் போது போட்டுட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்பூனில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் போது எல்லாமே அதுலேயே ஓட்டிக்கும் இப்போ வந்து ஓரளவு குக் ஆகிடுச்சு இல்லையா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக் போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஆயில் வந்து நீங்கள் சைடில் விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ப்ரான் மசாலாவை நல்லா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மசாலாவை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டோன்னே இதை டேர்ன் பண்ணி நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம தோசை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ இந்த சைடு எஜஸ்லாம் எடுத்து விட்டு இதை திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இந்த தோசையை நம்ம இப்போ திருப்பி போட போகிறோம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு இதை குக் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரான் தோசை எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம டிஸ்பிளேயில் பார்க்கலாம் கர்ஃபுனீசா பட்டாபிராம்லேருந்து அமிச்சேன் இந்த ப்ரான் தோசை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க எப்படி எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரான் மசாலாவை உங்கள் ஸ்டைலில் அதாவது எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் சில பேர் வந்து தனியாக தூள்லாம் போடாமல் செய்வாங்க ஸோ அவங்கவுங்க ஸ்டைலில் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி தெரியாதவங்க இந்த ஸ்டைலில் கூட நீங்கள் காப்பி பண்ணலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் மசாலா வந்து எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஃபில்லிங் மட்டும் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு தோசையை ஃபிளிப் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் குக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மசாலா ப்ரான் தோசை வந்து ரெடி ஆகிடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்ற ரிவ்யூஸ் அண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ஃபேவரட் ரெசிபீஸை என் கூட எப்பவுமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாதீங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட உங்களை நாளைக்கு வந்து சந்திக்கிறேன் டெல் தென் இஸ் பை ஃப்ரம் ரேஷ்மா ப்ரான் தோசை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு ரிக்கேப் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க அதில் கடுகு கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன்ஸ் ஹாஃப் கப் போட்டுக்கோங்க தேவைக்கேற்ப சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது நல்லா ஃப்ரை ஆன உடனே தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி கூட மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆன உடனே அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி புதினா இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ப்ரான்ஸ் போட்டு நல்லா ஒரு ஒன் மினிட்க்கு நல்லா குக் பண்ணுங்கள் இது நல்லா குக் ஆனதோ மிளகாய் தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே நல்லா குக் ஆனதும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு குக் பண்ண விடுங்க இது நல்லா குக் ஆன உடனே இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அந்த ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றி அதில் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணி ஒரு தவா வைங்க தவா நல்லா ஹீட் ஆனதும் தோசை மாவு ஊற்றுங்க 
ஒரு லவ் தோசை குக் ஆனதும் மேலே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முட்டையை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ப்ரான் மசாலாவையும் மேலே போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி திருப்பி போட்டு ஒரு ஹாஃப் மினிட்க்கு குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா டேஸ்டியான ப்ரான் தோசை ரெடி